নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি একটা বুক রিভিউ বুক রিভিউ করার কথা ভেবেছি যে খুব সিরিয়াসলি কখনো সেটা নয় কিন্তু বেশ কয়েকটা রিসেন্ট বই পড়ার পর মনে হলো যে নিজের ওপিনিয়নগুলো যদি আপনাদের সামনে আনতে পারি তাহলে ভালো লাগবে আজকে খুব রিস্ক নিয়ে একটা বইয়ের রিভিউ করব কারণ যে সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেই সময় এই ধরনের বইগুলো সেগুলোর পাঠক সংখ্যা খুব বাড়ছে এবং বইগুলো বেশ অ্যাট্রাক্টিভ আমি নিজেও এই বইগুলো যথেষ্ট পড়ি বেশ কিছু বই তাদের মধ্যে ধরুন এই ট্রেন জার্নি যাতায়াতের পথে বা আপনার একটু মুসলিম হচ্ছে সেই সময় বা সময় কাটছে না সেই সময় একটু ফ্রিল অনুভব করতে চান একটু রোমাঞ্চ অনুভব করতে চান তার জন্য এই ধরনের বইগুলো বেশ কার্যকরী আর স্পেশালি বিভা পাবলিকেশন থেকে যে বইগুলো বেরোয় যথেষ্ট আমার মনে হয় যে আমাদের এই দ্রুত সময়ে যখন মানুষের কাজের ফাঁকে সেই অর্থে খুব সিরিয়াস ভাবনা চিন্তা করার অবকাশ থাকে না তখন এই বইগুলো মানুষের ওইটুকু সময় অন্তত মানুষকে বইয়ের কাছে নিয়ে যায় এটা এটা একটা বড় কাজ করে চলেছে এটা একটা বড় পুণ্যের কাজ করে চলেছে বিভা পাবলিকেশন বা অন্যান্য যে সমস্ত পাবলিকেশন এই ধরনের যেগুলোকে অনেকটা তুলনা করা যায় পাল্প ফিকশনের সঙ্গে সেইগুলো কে নিয়ে কাজ করছে এইরকম ধরুন ঠিক এই সময় দাঁড়িয়ে যদি খুব স্পষ্ট করে বলতে হয় মিথোলজি তন্ত্র কুসংস্কারটা আমি ঠিক বলবো না বা আমাদের বাংলার যে ভূত প্রেত এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আছে সেইগুলোকে নিয়ে বা দীর্ঘদিনের যে বৌদ্ধ ইতিহাস আছে সেইগুলোকে নিয়ে আমাদের ধর্মচর্চা আমাদের তন্ত্রচর্চাকে নিয়ে সেটাকে যে একটা এমন ফিকশনের আকার দেওয়া যায় যাতে মানুষ অ্যাট্রাক্টেড হয় এবং এবং সত্যি কথা বলতে কি সিরিয়াস সাহিত্য একটা আলাদা পাঠক তার বাইরে যারা সেই অর্থে সিরিয়াস পাঠক নয় তাদেরকে বইয়ের কাছাকাছি আনা ধরুন অন্য কিছু হয়তো যদি তাকে আমি একটা খুব সিরিয়াস উপন্যাস দিই সে হয়তো সেটা ফেলে ফিস ফ্রাই খেতে চলে যাবে কিন্তু এই উপন্যাসটা দিলে অন্তত সে বইয়ের কাছে আসবে এই কাজটা কিন্তু যথেষ্ট ভালোভাবে এই ছোট ছোট উপন্যাসগুলো তাদের চরিত্রগুলো বেশ ভালোভাবে করে থাকে এবং আস্তে 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 লিখতে 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 তারা কিন্তু এই চরিত্রগুলো নিয়ে এই ট্রেন্ডটাকে নিয়ে আরেকটু ম্যাচিওর সাহিত্য সৃষ্টির দিকে চলে যায় যেটা তখন কিন্তু আর সেই কোট আন কোট পাল্প কোত্রীয় থাকে না বা ওই মেয়ার তন্ত্র নির্ভর উপন্যাস থাকে না সেরকম বেশ কিছু উদাহরণ আমরা দেখেছি যেমন কিরকম বলবো ধরুন এই অরণ্য মন থেকে যারা একসঙ্গে একসময় লিখত বা যারা বিভা থেকে লিখেছে তাদের অনেকেই কিন্তু আমি আমি স্পেশালি বলছি সায়ক আমাদের কথা ভাবত একটা সময় বিভায় লিখেছে এখন কিন্তু বিভা ছাড়াও এই বই মেলাতেই বোধ হয় দেখলাম পত্র ভারতী বা দেশ কারোর একটা থেকে সায়ক আমাদের বই বেরোচ্ছে এবং তার লেখার হাত বিষয়ে ম্যাচে উঠেছে সুতরাং আমি এই ধরনের সাহিত্যগুলোর বিপক্ষে বলছি না এবং আমি নিজেও এই ধরনের পাঠ মানে সাহিত্যের গুণমুগ্ধ পাঠক যদি কেউ আমার এই বইয়ের ঘর যেটা আমি দেখাবো সেটা দেখেন তাহলে আমি দেখাতে পারবো যে এখানে একটা গোটা বইয়ের তাক ইস ডেডিকেটেড টু অল দিস টাইপস অফ লিটারেচার যেগুলো মানে 
সেই অর্থে সিরিয়াস সাহিত্য বলবো না কিন্তু খুব বইয়ের কাছে কনসেনট্রেশন টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব উপযোগী সাহিত্য এখন এই রকমই একটা বই বছর খানেক আগে পড়েছিলাম যেটা সবার প্রথমে বইটা আর প্রচ্ছত্তা আমাকে মারাত্মক ছিল সেই বইটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন মৃত বইটা মৃত বইটা সৌরভ চক্রবর্তী লেখা বই প্রচ্ছত্তা আমাকে মারাত্মক অ্যাট্রাক্ট করে এবং তারপর একটা দুটো পাতা ওই চক্রবর্তী থেকে নিয়েছিলাম বইটা সেখানে নাড়াঘাটা করতে করতে বেশ পছন্দ হয়েছে বইটা নিয়ে এবং বাড়িতে এসে পড়ে দেখেছিলাম যে গন্দা বেরুন্দা যে অবতার এবং বিষ্ণু মিথোলজি এই জিনিসগুলোকে নিয়ে কেবলমাত্র একটা চিত্রিল নভেল লেখা হয়নি তার সঙ্গে আমাদের জনজাতি ভিত্তিক সমাজ তাকে একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের পরিবেশের উপর একটা নজর বিজ্ঞান কন্ট্রোলের বাইরে গেলে কোন একজন মেগালো ম্যানিয়ার যদি বিজ্ঞানের অপব্যবহার করতে চায় তাহলে কি হতে চায় সেই জায়গাটা ধরা হয়েছে সব থেকে ইন্টারেস্টিং আমার যেটা লেগেছিল যে এর সঙ্গেও এই অবতার তত্ত্ব বলো বা এই যে মিস্টিরিয়াস তান্ত্রিক ব্যাপার সেপারের যে ফিলোজফিক্যাল দিকটা থাকে যে মিস্টিরিয়াস দিকটার সঙ্গে একটা ফিলোজফিক্যাল দিক থাকে একটা তাত্ত্বিক দিক থাকে সেই জায়গাটা লেখক কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারে বেশ অনেকটা সময় নিয়েছিল কিন্তু আজকে যে বইটার আমি রিভিউ করব মেনলি সেটা কিন্তু মৃত বৈঠক এক নয় সৌরভ চক্রবর্তীর মৃত বৈঠকের পরের পার যেটা এই দু সালে কলকাতা বই মেলায় প্রকাশিত হয় মৃত বৈঠক দুই এবং সেখানে উনি ব্রহ্ম পদার্থ কথাটাও সাবটাইটেল হিসেবে অ্যাড করছেন এবং তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে উনি ফোকাস করতে চাইছেন এই ব্রহ্ম পদার্থের বিষয়টায় আমি গল্পটা সম্পর্কে খুব একটা যাব না কারণ তাতে এই ধরনের অন্তত এই তান্ত্রিক শিলার ধর্মী উপন্যাসের পাঠকের কাছে আকর্ষণটাই নষ্ট হয়ে যাবে গল্পের দিকে যাব না আমি আমার একজন সাহিত্য শিক্ষক হিসাবে যেটুকু পাঠ করতে পেরে আমি বলবো প্রথমত কোনোভাবেই আমি মৃত বৈঠক একে ওই আনসিরিয়াস সাহিত্যের জায়গায় ফেলতে রাজি নেই তার মধ্যে অনেক কিছু আছে যেটা আমার ভালো লেগেছে অন্তত বেশ ভালো লেগেছে সাহিত্য শিক্ষক হিসাবে আমার মনে হয় যে যে কিছু সাহিত্য গুণ আছে যেমন চরিত্রের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা পরিবেশ সমাজ এইগুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা এবং মিথোলজি তার অবতার তত্ত্ব এগুলোর একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা অর্থাৎ যে পড়ছে সেই খালি একটা রহস্যের সূত্রপাত হলো সেটা সমাধান হয়ে গেল বা একটা ঘটনার সূত্রপাত হলো তার থেকে পরপর পরপর কিছু ঘটনা ঘটে গেল একটা একটা চিপ থ্রিল অনুভব করলো এইটা কিন্তু লেখকের প্রথম বইয়ে লেখকের লক্ষ্য ছিল কোথাও গিয়ে তার সঙ্গে পাঠকের ভেতরে এই বিষয় সম্পর্কে একটু বোধ তৈরি করা তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমার মনে হয়েছিল কিন্তু মৃত কৈটব দুই পরে আমি সত্যি খুব অবাক হয়েছি মানে ডিজার্ট আমি বলবো না খুব অবাক হয়েছি কারণ যে লোকটা ধরুন চন্দ্র হাসি সেই লোকটা যে এইরকম একটা বই গৌতম দুই এটা খুব অবাক করেছে কেন অবাক করেছে কারণ এই বইটায় মূল যে বিষয়টা বলা হয়েছিল অর্থাৎ ব্রহ্ম পদার্থ যেটা নিয়ে মূল কাজটা করার চেষ্টা করেছিলেন সেই ব্রহ্ম পদার্থ নিয়ে বিশেষ কিছু বলা হয় ব্রহ্ম পদার্থ কি কেন এই অবতার তত্ত্বে তার গুরুত্ব কোথায় পুরীর মন্দিরকে নিয়ে এসছেন তার সিগনিফিকেন্স কি তার ইতিহাস কি এইগুলোকে অনেক বেশি এক্সপ্লোর করা যেত 
বরং এই ঠাকুরদা এই যে নামটা উনি দিয়েছেন কানে লাগছে মানে বড় কম ভাবনা চিন্তা করে দেওয়া একটা নাম নাতি এই কথাগুলো বারবার উনি ব্যবহার করছেন নাতি নাতিরা এই কথাগুলো যেভাবে ব্যবহার করছেন আমার পড়তে গিয়ে কথাগুলো কানে লেগেছে সাহিত্য পড়তে গিয়ে আমার কথাগুলো কানে লেগেছে এই বিষয়টা কি তো ভালো ভাষা দিয়ে ভালো সাহিত্য বোধ দিয়ে এবং অবতার জগন্নাথ দেবের যে প্রচ্ছদ দিয়েছেন সেই জগন্নাথ অবতারকে নিয়ে উনি একটু বলতে পারতেন উনি ব্রহ্ম পদার্থ তার গুরুত্ব তার ইতিহাস তার সঙ্গে যে মিস্ত্রিটা জড়িয়ে আছে সেগুলো নিয়ে একটু বলতে পারতেন এই গল্পে আমি ব্রহ্ম পদার্থের সেই অর্থে কোনো সিগনিফিকেন্ট ভূমিকাই পাই এই গল্পের প্লট তৈরি করতে ব্রহ্ম পদার্থের কোনো সিগনিফিকেন্ট ভূমিকা ব্রহ্ম পদার্থের জায়গায় কৃষিকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের কথা বললো একই তাছাড়া বেশ কিছু জায়গায় আমি এটা নিতান্তই পাবলিকেশন বা প্রকাশককে বলবো আপনারা একটু দেখবেন যে বানানের দিকটা এবং কয়েক জায়গায় পেন্টিং মিস্টেক হয়েছে চোখে পড়েছে আমার এখনই যদি বলেন আমাকে পেজ বাই ওয়াইজ মেনশন করে দিতে আমি পারবো না কিন্তু পড়তে 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 চোখে লেগেছে সৌরভবাবুর কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট প্রচ্ছদ ঠিক আছে এআই দিয়ে তৈরি প্রচ্ছদ বোঝা যাচ্ছে এআই দিয়ে না হলে ভালো লাগলো এআই ছাড়াও প্রচ্ছদ হয় এবং সেই প্রচ্ছদ অনেক বেশি আকর্ষণীয় কিন্তু তাতে আপত্তি নেই আগেরকার কালার কম্বিনেশনটাই ধরে রাখতে চাওয়া হয়েছে কিন্তু এই প্রচ্ছদে জগন্নাথ দেবের একটা হাত দেখা যাচ্ছে সেই ব্যাপারটা একটু আমাকে অবাক করেছে এটা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় ছিল না না মানে কোনো ধর্মীয় বিষয়ে আঘাত করেনি কিন্তু আঘাত যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে জগন্নাথ দেবের সঙ্গে হাত এই কনসেপ্টটাই যায় না হাত না থাকাটাই জগন্নাথ দেবকে প্রকট করে অধিক বেশি আর দ্বিতীয় কথা একই চরিত্র আনা হচ্ছে গল্পে কেবলমাত্র ওই একটা সিন্ডিকেটকে নতুন করে দেখানো হচ্ছে যে সিন্ডিকেটের সেই অর্থে কোনো ভূমিকা সিন্ডিকেট হিসাবে কেন সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট হিসাবে তার ভূমিকাটা কি সেটা সেইভাবে দেখানো হয়নি এবং মানে এক্সপেরিমেন্ট করে যা কিছু করে ফেলা যায় এইটা এমন একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যে এক্সপেরিমেন্ট করে যা কিছু করে ঠিক আছে সবই ঠিক আছে বুঝলাম ভিন গ্রহ হ্যান ত্যান সব কিছুই বুঝলাম খুব জটিল সাইন্টিফিক কিছু তত্ত্ব উনি এনেছেন ওই টাইম ট্রাভেল জাতীয় জিনিস ঢুকিয়েছেন খুব ইন্টারেস্টিং আমি বলছি মৃত বৈঠক দুইয়ে আপনি সিন্ডিকেট আনলেন আপনি টাইম ট্রাভেল আনলেন আপনি ব্রহ্ম পদার্থ আনলেন আপনি টাইম ট্রাভেলের ভবিষ্যৎ এবং টাইম ট্রাভেলের অতীত দুটোকে আলাদা করলেন আপনি কিছু চরিত্র ফিরিয়ে আনলেন আপনি তাদের সম্পর্কগুলোকে আবার করে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবেন আপনার মনে হয়নি কেন জানি না যে এইগুলোকে আরও অনেক বেশি বলার অবকাশ ছিল এবং আপনি এত ভালো প্লট সাজানো শুরু করেছিলেন এবং এত ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় নিয়েছিলেন যে গন্ধা বেলুন্দা থেকে যেটা খুবই অনেকের কাছে অপরিচিত জায়গা তার থেকে বেশ পরিচিত একটা জায়গায় আপনি নিয়ে আসছেন জগন্নাথ দেব যার মিস্ত্রি ওটা ভারতবর্ষের মানুষ জানতে মানে ভারতবর্ষে যদি তিরুপতি মানে ওই যে যে দক্ষিণ ভারতে যে ওই মন্দিরের যে প্রকোষ্ঠ বন্ধ প্রকোষ্ঠটি আছে সেটি নিয়ে মানুষের গোটা ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায় কেন গোটা পৃথিবীর যারা ইতিহাস মিথোলজি নিয়ে কাজ করে তাদের যে অ্যাট্রাকশন আছে সেই মিস্ট্রিটার প্রতি তারপরেই বোধ হয় ভারতবর্ষের মানুষের সব থেকে বেশি অ্যাট্রাকশন এই জগন্নাথ অবতার এবং তার যে বহু চর্চিত ব্রহ্ম পদার্থ মিথ তাকে নিয়ে আপনি সেটার সঙ্গে জাস্টিস করেন নি সাথে সাহিত্যের একজন শিক্ষক হিসেবে বলতে পারি এটা নিয়ে অনেক ডিপলি ভাবা যেত নোবেল পড়ে মনে হয়েছে দ্রুত শেষ করে দেওয়া হয়েছে আরও অনেক লেখার জায়গা ছিল আগের উপন্যাসটি যেখানে প্রায় দুশো পাতা ছাড়িয়ে যায় সেখানে এটি দেড়শো পাতা অনেকটাই বহরে কম এবং 
খালি বহরে নয় আমি বলবো যে এই উপন্যাসের ছবি অনেক বেশি ফলে এত বড় একটা বিষয় নিয়ে ডিল করছেন আগেরটার থেকে যে বিষয় নিয়ে মানুষ একটু হলেও জানে সুতরাং তাকে যদি মিস্ট্রির ভেতরে নিয়ে যেতে হয় আপনাকে অনেক বেশি করে বলা উচিত ছিল সেখানে আপনি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছেন আমার মনে হয় এই নোবেলের প্লটটাকে নিয়ে আপনার আরেকবার ভাবা উচিত আরেকটু যদি এর কোনো নবতম সংস্করণে নতুন কোনো চ্যাপ্টার জোড়া যায় তাদের মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলো নিয়ে আর এই যে অন্য গ্রহ প্রাণী হ্যান ত্যান তার সঙ্গে একটু সৃষ্টির অংশ জুড়ে তার সঙ্গে আমাদের মিথোলজিকে জুড়ে যদি মানুষকে আরেকটু কিছু পড়ার মতো পাঠযোগ্য জিনিস উপহার দেওয়া যায় আর বিষয় হতো ব্রহ্মপরত্ব সেটাকে যদি আরেকটু এলাকা করা যায় আমার মনে হয় বইটা খুব সৌরভবাবু সাহিত্যের একজন শিক্ষক হিসাবে আমি আপনাদের একটা কথা বলি এবং পাঠকের কাছেও বলি আসলে কেন আপনাদের মতো লেখকদের আরও বেশি দায়িত্ব থেকে যায় জানেন তো আপনারা যে জনারটা নিয়ে কাজ করছেন না মেন স্ট্রিম সাহিত্যের লোকেরা সেই জনারটাকে এখনো অবহেলা করে তারা তো ফেলুদার মতো গোয়েন্দা সাহিত্যকে অবহেলা করছে ভাবুন তারা ফেলুদা বা বোমকেশকে মেন স্ট্রিম সাহিত্য মনে করে না অনেক সময় তারা শার্লক হোমসকে মেন স্ট্রিম সাহিত্য মনে করে না তাদের কাছে যখন আপনি একটা রোমাঞ্চের বই নিয়ে আসবেন এবং সেখানে আপনি যারা তারানাথ তান্ত্রিককে মেন স্ট্রিম সাহিত্য মনে করে না তাদের সামনে তন্ত্রের একটা বই নিয়ে আসবেন সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে আপনাদের দায়িত্ব সেই জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করার সময় তার মধ্যে উপযুক্ত সাহিত্য গুণ দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের থেকে মৃত কইতে হবে যেটা আপনি নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল কিন্তু মৃত কৈটব দুই ব্রহ্ম পদার্থ পড়ে আমার মনে হয়েছে যে এখানে সেটা পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর শতাংশ আমি বলছি না এই বইটা ভালো বই নয় বা কাজটা খারাপ হয়েছে কিন্তু আপনার কাছে আমাদের চন্দ্রহাস বা মৃত কৈটব পড়ার পর সত্যি কথা বলতে কি এত ডিটেলে বলতে পারছি না এত তাড়াতাড়ি তার কারণ এখনো বইটা বেরিয়েছে এক মাস হয় আমি এখন যদি প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে প্লট গুলো কোথায় কোন জায়গায় আমার কম লেগেছে মনে হয় তাহলে পুরো গল্পটা বলে দেওয়া হয়ে যায় আমি প্রত্যেকটি সৌরভ চক্রবর্তীর ফ্যানকে বলবো বই দুটোই পড়ুন মৃত বৈঠক পড়ুন এবং তারপর মৃত বৈঠক দুই পড়ুন আপনারাও হয়তো বুঝবেন এবং আপনারা আপনাদের চাহিদাগুলো লেখককে জানান একজন লেখকের সব থেকে বড় সম্পদ তার পাঠকেরা পাঠক যদি জানায় যে আমরা এই জিনিসগুলি চাইছি বা এই জিনিসগুলো আপনার লেখা থেকে বুঝছি লেখক নিজেকে শুনতে নেয় যেটুকু সামান্য আমার লেখালেখির জায়গা আছে সেইটুকু জায়গা থেকেই বলছি বা আমার যে সমস্ত লেখক বন্ধুদের আমি চিনি তাদেরকে তারা কিন্তু কেউ এই ধরনের ফিডব্যাকে ভয় পান না তারা নিজেদের শুনতে না এবং সৌরভবাবু আশা করি আমার এই ফিডব্যাকে 
বিচলিত হবেন না বা আপনি কিছু মানে আঘাত পাবেন না আপনার ফ্যান হিসাবে এটা করেছি আপনার চন্দ্রহাস পড়েছি আপনার মৃত বৈঠক পড়েছি পড়ে ভালো লেগেছে বলে আমি আপনাকে বললাম সাহস করে তাই বললাম যে আজকে যে ফিডব্যাকটা দেব সেটা খুব সাহস করে দিচ্ছি আশা করি সৌরভ বাবুর ফ্যানেরা আমাকে আঘাত করতে মানে ভারবালি আঘাত করতে সৌরভ বাবুর প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা রেখে বলছি এবং আপনার ভবিষ্যতের কাজগুলো ঠিক মৃত বৈঠক বা চন্দ্রহাস সেই আশা নিয়ে चंचल मन मानुष के एक जगह